இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இதுல என்ன சொல்லிக்காங்கன்னா ஃப்ரம் ஏ இது வந்து எக்ஸாக்ட்லி கண்டிஷன் வச்சு ஓகேவா இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருப்போம்னா தனியா ஒரு இதை வச்சு பார்த்துருப்போம் ரெண்டு எடுக்கணும் இந்த கண்டிஷன் இருக்கும் இந்த கலர் இருக்கணும் அந்த கலர் சொல்லிட்டு நிறைய கண்டிஷன் பார்த்துருப்போம் இல்லையா இப்ப இதுல என்ன சொல்லிக்காம பாருங்க ஃப்ரம் ஏ குரூப் ஆஃப் செவன் மென் அண்ட் ஃபோர் விமன் ஏ கமிட்டி ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன் இஸ் ஃபார்ம்ட் வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி தட் தி கமிட்டி வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி டூ விமன் எக்ஸாக்ட்லி டூ விமனா மொத்தம் எத்தனை பேர் நான் செலக்ட் பண்ணா சிக்ஸ் மெம்பர் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த சிக்ஸ் மெம்பர்ல எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி டூ விமன் அப்ப எக்ஸாக்ட்லி டூ விமன் என்ன அர்த்தம்னா கரெக்டா விமன் வந்து ரெண்டு பேர் தான் இருக்கணும் கூடவும் கூடாது குறையவும் கூடாது ஓகேவா அப்ப டூ விமன் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டா இருக்கணும் இப்ப இது போக இன்னும் சிக்ஸ் மெம் சிக்ஸ் பர்சன்ல டூ ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எடுத்தாச்சு இது போக இன்னும் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபோர் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த ஃபோர் யாராக தான் இருக்க முடியும்னா மென்னா தான் இருக்க முடியும் ஏன் மென்னா தான் இருக்க முடியும்னு சொல்லி எவ்வளோ தெளிவாக சொல்கிறோன்னா இருக்கிறதே செவன் மென்னும் ஃபோர் விமனும் தான் இந்த விமனில் ரெண்டு விமன் கண்டிப்பான்னு சொல்லிட்டாங்க இது போக இன்னும் ஃபோர் வந்து இப்போ வேற வழியே இல்லை எதில் தான் இருக்க முடியும்னா மென்னில் தான் அப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த சிக்ஸ் பர்சன் டூ விமன் அண்ட் ஃபோர் மென் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ விமனையும் செலக்ட் பண்ணணும் ஃபோர் மென்னையும் செலக்ட் பண்ணணும் இதுதான் எக்ஸாக்ட்லிக்கான மீனிங் ஓகேவா இப்போ பாருங்க ப்ராபபிலிட்டி இப்போ மொத்தம் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு சொல்லி பாருங்க லெவன் பர்சன்ட் இருக்காங்க லெவன்ல இருந்து சிக்ஸ் செலக்ட் பண்ண போறோம் மேல என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ விமன் விமன் எத்தனை இருக்காங்க ஃபோர் ஃபோர்ல இருந்து டூ மென் எத்தனை இருக்காங்க செவன் செவன்ல இருந்து ஃபோர் ரெண்டுக்கு நடுவில் எனக்கு என்ன இருக்கு ஆண்ட் இருக்கு அப்போ ஆண்ட் இருந்தால் என்ன பண்ணணும் சொல்லியிருக்கோம் இன்டூன்னு போடணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ போட்டாச்சு இப்போ ஃபோர் சி டூ எப்படி எழுதுவீங்க ஃபோர் இன்டூ த்ரீ டிவைடர் பை டூ இன்டூ ஒன் அடுத்தது இன்டூ செவன் சி ஃபோர் செவன் இன்டூ சிக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் டிவைடர் பை ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன் அகெயின் கீழே எனக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் லெவன் சி சிக்ஸ் இப்போ லெவன் சி சிக்ஸ்னா என்ன பண்ணணும் லெவன் டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் சொல்லி என்ன பண்ணியாச்சுன்னா எழுதியாச்சு இப்போ எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி விட்டுருங்க ரிமைனிங் டேர்ம் தான் நமக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் இப்போ இதையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும்னா டூன்னு வரும் இந்த ஃபோரையும் இந்த ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் த்ரீயும் டூவும் சேர்ந்தால் அந்த சிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிடும் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் ஃபோரும் டூவும் சேர்ந்து இந்த எயிட்டை கேன்சல் பண்ணிடும் இந்த ஃபைவ் இதை கேன்சல் பண்ணால் இங்கே டூன்னு வரும் இந்த த்ரீ வச்சு இங்கே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே த்ரீன்னு வருது இது போக நியூமரேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த டூ இந்த டூ அடிச்சிடும் இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடும் இந்த செவன் இந்த செவனை கேன்சல் பண்ணிடும் இது போக பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஃபைவ் இருக்கு இங்க லெவன் இருக்கு அப்ப நம்ம ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை லெவன் அப்ப அவன் சொன்ன கண்டிஷனுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை லெவன்ங்கிறது ஆன்சர் இதுல கேன்சல் பண்றது பெரிய விஷயம் இல்ல எக்ஸாக்ட்லி டூ விமன் சொல்லியிருக்கோம் அது மட்டும்தான் எக்ஸாக்ட்லி டூ விமன் டூ விமன் விட மேலையும் போக கூடாது கீழேயும் வரக்கூடாது ஸோ டூ விமனுங்கிறது எக்ஸாக்டா இது போக மீதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் மென்னு சொல்லி எடுக்கணும் ஓகேவா இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் இதுல பாருங்க என்ன சொல்லி கண்டு பேக் கண்டைன்ஸ் ஃபைவ் ரெட் செவன் எல்லோ அண்ட் சிக்ஸ் கிரீன் பால்ஸ் த்ரீ பால்ஸ் ஆர் ட்ரான் ரேண்டம்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணு பால் எடுக்கணும் வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி தட் தி பால்ஸ் ட்ரான் கண்டைன் என்ன சொல்றாங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி டூ கிரீன் பால்ஸ் அப்ப என்ன பண்றோன்னு சொல்லி பாருங்க மொத்தம் த்ரீ பால்ஸ் எடுக்கணும் ஓகேவா நம்மளோட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த்ரீ பால்ஸ் எடுக்கணும் அந்த த்ரீல டூ கிரீன் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க இன்னும் எத்தனை பால் எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் எடுக்கணும் அந்த ஒரு பால் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ கிரீனும் ஒரு ரெட்டும் இருக்கலாம் அல்லது டூ கிரீனும் ஒரு எல்லோவும் இருக்கலாம் அப்போ டூ கிரீனுங்கிறப்ப த்ரீயுமே எனக்கு கிரீனா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா எக்ஸாக்ட்லி டூ கிரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கிரீன் எனக்கு ரெண்டு தான் இருக்கணும் அப்போ என்னெல்லாம் கண்டிஷன் பாருங்க டூ கிரீன் அண்ட் ஒன் ரெட் இருக்கலாம் அல்லது டூ கிரீன் அண்ட் ஒன் எல்லோ இருக்கலாம் ஓகேவா அப்ப இந்த கண்டிஷன் இருக்கலாம் ஆர் இந்த கண்டிஷன் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றோம்னா சொல்றோம் ஓகேவா நம்ம எடுக்கக்கூடிய த்ரீ
5C1. இந்த condition. அடுத்தது இன்னும் என்ன சொல்கிறாங்கள் 2 green. அப்பு 6C2, 1 yellow. அடுத்து என்னுதுமா, 7C1 என்ன சொல்கிறோம். ரெண்டு கேசுமி வரப்போருதில் ரெண்டுல் ஏதோ ஒன்றுதான். ரெண்டுக்கு நடில் R. அப்பு என்ன பண்ணும்னா, plus. Whole divided by, total நம்ம எவ்வள இப்படி செய்ஞ்சிங்க அப்படின் நாம் நாம் step markலாம் குடுக்கப் போருதில்ல examல நாம் objective type exam கிறப்ப இவ்வளோ பெரிசுங்கிறப்ப calculation வந்து heavy ஆயிரும் அப்பு இந்த சம்ம இது மாதிரி approach பணாம் direct தான் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு method சொல்கிறேன் கொஞ்சு கவனிச்சுக்கொண்டும் இப்படு நல்ல கவனிக்க இதுக்கு பதில் நான் டாயரக்டா என்ன பணாப் போரும் அப்படின் சொல்லி பார்க்கு நான் இது மாதிர் எடுக்கிறான் நமக்கு என்ன சொல்லி இருக்காங்க 3 balls தான் எடுக்கணும் அதில் எனக்கு என்ன சொல்லும்னா 2 green எடுக்கணும் சொல்லுட்டாங்களா இன்னும் ஒரு ball எடுக்கணும் அந்த ஒரு ball எதுல வராது நான் greenல நான் ஒரு பால் எடுக்கிறாம் மாறி எடுத்துக்கப் போகிறேன். சொல்லுகிறது புரிந்திருச்சாம். நல்ல கவனிச்சுக்கொண்டும். இது வந்து normal case. ச்கூல்லலாம் நாம் இப்படிதான் படைச்சிருப்போம். அவளவு பெரிச்சா சால் பண்டிரமாதிரி. என்ன அங்கு ச்டிப்மார்க்கிறுக்கிறேன். ச்டிப்மார்க்கிறேன். இத இந்த 5 and 7 yellowல் இருந்துதான் நாம் என்ன பண்ணப் போரும் நான் எடுக்கப் போரும் அப்பு இதில் மொத்தம் எவ்வள் இருக்கும் சொல்லி பார்த்து நான் 12 balls இருக்கு அப்பு மீதி இருக்கு குடிய 12 ballsல இருந்து நான் ஒரு ball எடுக்கப் போரும் அப்பு நான் எப்படி எடுதிரும் சொல்லி பார்க்கு probability கீல இருதிர 18 C3 எந்த changeமே இல்ல மீதி இருக்கிறேன் 12 ball இருந்து நான் ஒரு ball எடுக்கப் போகிறேன் எடுக்கிறேன் இப்படி எடுது நான் ரும்ப time சேவாகும் calculation நமக்கு என்ன பார்த்து நான் டக்கன் முடைஞ்சிரும் தனித்தனியா எடுதுக்கு பதில் நாம் என்ன பட்டும் நான் மொத்தமா எடுதிக்கிறேன் இப்பு இது எப்படி எடுதுலாம் பருங்க 6C2 6 into 5 into 1 2 இப்பு இதில் பருங்கு இதைதை cancel பண்ணீங்கள் 3. இது போக balance நிருக்கு 3 into 5 into 12 இருக்கு. இந்த 6 ஆல cancel பண்ணீங்கள் என்து மா 3. இந்த 3 யும் இந்த 3 யும் cancel ஆயிரும். இது போக இதில் என்ன பண்ணால் பருங்க 4 ஆல cancel பண்ணீங்கள் இங்க 4 இங்க என்ன பாத்தின் 3. 15 by 68 என் சொல்லும். இந்த methodல் சொல்ப் பண்ணலும் அதை அன்சர்தான் வரும். அனா அது time எடுக்கும் இது smart என்ன பண்ணிலான் நான் முடிச்சில்லாம். 6 green ball எடுக்கும் அது ஓக்கேதாம். exact அது மட்டும். இது போக நான் இன்னும் உயிருக்குக்குடிய ஒரு ball வந்து என்னமாம் மீர் இருக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்
none of the chair picked is white ninga edukka kudiya oru chair kuda enava irukka kudadana white a irukka kudadu appo inda white appadi enna panirukenga na vittrunga meed ethana chair irukku nu solli paarenga 8 irukku inda 8 la irundhu na rendu edukka pora அந்த டூ என்ன கலரா இருக்கணும் ப்ரௌனா இருக்கணுமா பிளாக்கா இருக்கணுமா இல்ல பிளாக்கும் ப்ரௌனும் இருக்கணுமா அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத வேலை ஓகேவா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் சொல்லி பாத்தீங்க ஒயிட்டா இருக்க கூடாது அப்ப இதை விட்டுருங்க மீதி எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட் இருக்கு எயிட்ல இருந்து நான் எத்தனை எடுத்தா போதுன்னா டூ எடுத்தா போதும் ஓகேவா கீழே நான் எழுதுற அந்த டுவெல்ல ஒயிட்டையும் சேர்த்து தான் எழுதணும் டோட்டல் எழுதும் போது மேல நன்னு சொல்றதுனால என்ன பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இதை மட்டும் விட்டுருங்க ஓகேவா இப்ப இதுலயும் சீட்டும் இதுலயும் சீட்டும் என்ன சொல்லிருக்கேன் டினாமினேட்டர் வேல்யூ எழுத வேண்டாம்னு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா எயிட் இன்டூ செவன் டிவைடர் பை 12 இன்டு லெவன் ஃபோர் ஆல் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா மேல டூ கீழே என்னது த்ரீ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஃபோர்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீன்னு சொல்லி வருது அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் ஃபோர்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீங்கிறது ஆன்சர் எங்கே இருக்கான்னு சொல்லி பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் நன் நெய்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எதை வேண்டான்னு சொல்கிறாங்களோ அதை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதுன்னா விட்டுட்டிங்கன்னா போதுமானது ஓகேவா சரி அடுத்த கொஸ்டின் இதுல என்ன சொல்லிக்கா பாருங்க இனிய பாக்ஸ் தெர் ஆர் எயிட் ரெட் செவன் ப்ளூ அண்ட் சிக்ஸ் கிரீன் பால்ஸ் இனிய பாக்ஸ் கதை கொடுத்தாச்சு என்னலாம்னு திரும்ப ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஒன் பால் இஸ் பிக்ட் அப் ரேண்டம்லி ஒரு பால் எடுக்கணும் வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி தட் இஸ் நெய்த ரெட் நார் கிரீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க எயிட் ரெட் இருக்கு செவன் ப்ளூ இருக்கு சிக்ஸ் கிரீன் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதுல எனக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெட்டாவும் இருக்கக்கூடாது அதாவது முதல்ல இது எழுதிக்கலாம் எயிட் ரெட் இல்லையா இப்போ ப்ராபபிலிட்டி எழுதும் போது நம்ம எப்படி எழுதுவோம் டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து எத்தனை எடுக்க போறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எடுக்க போறோம் இப்போ எனக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் எடுக்கக்கூடியது ரெட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது கிரீனாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது ஒரு கலர் தான் அப்போ என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ப்ளூ தான் இருக்கு இந்த மீதி இருக்கிற செவன்ல இருந்து தான் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒன் எடுக்க போறேன் அப்போ செவன் சி ஒன் டிவைடர் பை டுவெண்ட்டி ஒன் சி ஒன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ இதோட மீனிங் எனக்கு என்னது செவன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் சொல்கிறோம் அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ இப்போ புரியுதுல நெய்த ரெட் நார் கிரீன் நீங்கள் எடுக்கிறது ரெட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது க்ரீனாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்போ மீதி இருக்கிறதுல தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் மீதி என்ன இருக்கு ப்ளூ கலர் அது செவன் இருக்கு அந்த செவன்ல இருந்து ஒன் எடுக்க போறீங்க அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் ஒன் பை த்ரீ எங்கே இருக்கான்னு சொல்லி பாருங்க ஆப்ஷன் ஈல இருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பேஸ்கட் கண்டைன்ஸ் த்ரீ ப்ளூ டூ கிரீன் அண்ட் ஃபைவ் ரெட் பால்ஸ் இஃப் த்ரீ பால்ஸ் ஆர் பிக் ரெட் ரெண்டாம் எத்தனை பால் எடுக்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பால்ஸ் எடுக்க போகிறோம் வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி தட் அட்லீஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒன்னுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அது இப்படி தான் செய்யணும் இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம எடுக்கிறது மூணு பால் அதில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் குறைஞ்சது ஒரு ரெட்டாவது இருக்கணும் மூணுமே ரெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை டூ ரெட் இருக்கலாம் இல்லை ஒன் ரெட் இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் அட்லீஸ்ட்னா குறைந்தபட்சம் குறைஞ்சது ஒன்றாவது ரெட் இருக்கணும் மேக்சிமம் எவ்வளோ வேணால் நமக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இருக்கலாம் ஓகேவா அப்போ அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சம நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஒரு ஒரு காம்பினேஷனாக எடுப்பாங்க ஒன் ரெட் அப்புறம் ஒன் கிரீன் ஒன் ப்ளூ அப்படின்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம எத்தனை கண்டிஷன் எடுக்க முடியும் நமக்கு என்னன்னே தெரியாது இல்லையா அப்போ நிறைய கண்டிஷன் வரும் அப்போ அது மாதிரிலாம் செஞ்சுருந்தா டைம் வேஸ்ட் அப்போ நம்மளோட பேங்கிங் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி இந்த சம ஷார்ட்டாக செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா சொல்கிறேன் அதை வச்சு செஞ்சுக்கலாம் பி ஆஃப் இப்போ நான் சொல்கிற ஃபார்முலா வந்து எல்லா அட்லீஸ்ட்டுக்கும் கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஒன்னுக்கு மட்டும்தான் ஓகேவா அட்லீஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்படின்னு சொன்னா மட்டும்தான் பி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் கேட்டாங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நன் ஆல்ரெடி நான் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நன் நெய்தர் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா அதே மாதிரி அப்போ அட்லீஸ்ட் ஒன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நன் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நன்னுனா என்னது அட்லீஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெட் அப்போ நன் அட்லீஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெட்னு சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் நன் இஸ் ரெட் என்னங்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒன் மைனஸ் போட்டிங்கன்னா போதும் அப்போ இந்த இடத்துல நான் எப்படி போடு
இது போக மீதி எனக்கு என்ன இருக்காங்கன்னா ரெண்டு இருக்காங்க இங்க ஒரு த்ரீ இங்க ஒரு டூ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வரும் இல்லையா அந்த ஃபைவ் தான் இதை தவிர இந்த ஃபைவ் இல்லை ஓகேவா ஃபைவ் ரெட்டு நன்னுஸ் ரெட்னா இதை விட்டுருவோம் மீதி ஃபைவ்ல இருந்து த்ரீ மொத்த டென்ல இருந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா த்ரீனு சொல்றோம் அப்ப இதை எப்படி சால்வ் பண்றது ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ பை டென் நைன் எயிட் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு புரியுதா சி த்ரீ சி த்ரீங்கிறதுனால டினாமினேட்டர் எழுதல நம்மளாவே விட்டாச்சு இதை இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ இதை இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ இதை இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் எனது மா டுவெல் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் அப்போ இதோட ரிசல்ட் நமக்கு என்ன வரும் லெவன் பை டுவெல்ங்கிறது இதோட ரிசல்ட் அப்போ எங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஆப்ஷன் சியில் இருக்காங்க இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் கிளியரா லெவன் பை டுவெல்ங்கிறது நம்மளோட ஆன்சர்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சிருச்சுல அப்போ ஃபார்முலா நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நன் ஓகேவா இதுதான் நமக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா அட்லீஸ்ட் ஒன்னா மட்டும்தான் அட்லீஸ்ட் டூ த்ரீ எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா இது மாதிரி செய்ய முடியாது அதுக்கு நீங்க ப்ராப்பரா பயங்கரமா ஸ்டெப் எடுத்து சால்வ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன்னுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி டைரக்டா நம்ம என்ன பண்ணலாம் செய்யலாம் அட்லீஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெட் சொன்னாங்கன்னா நன் இஸ் ரெட்டுக்கான ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சு ஒன் மைனஸ் போட்டா போதுமானது ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் இன்னும் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் இப்ப பாருங்க ஏ கமிட்டி ஆஃப் த்ரீ மெம்பர் இஸ் டு பி செலக்டட் அவுட் ஆஃப் த்ரீ மென் அண்ட் டூ விமன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ மென் டூ விமன் இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா த்ரீ மெம்பர் செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி தட் கமிட்டி ஹேஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் விமன் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் விமன் நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நன் விமன் நான் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சு நான் ஒன் மைனஸ் போடும் அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் விமன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த இடத்துல ஒன் மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நன் விமன் அப்படின்னு சொல்றேன் நன் விமன் என்ன அர்த்தமா விமன் வரக்கூடாது அப்ப டோ இதுல என்ன பண்றோம் மொத்தம் ஃபைவ்ல இருந்து எத்தனை செலக்ட் பண்ண போறோம்னா த்ரீ விமன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப மீதி எத்தனை இருக்காங்கன்னா த்ரீ இருக்காங்க த்ரீல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா த்ரீ செலக்ட் பண்றோம் ஓகேவா கிளியரா புரிஞ்சிருச்சா நன் அட்லீஸ்ட் ஒன் விமன்னா இதுதான் நன் இஸ் விமன் நன் இஸ் விமனா இருந்தா நான் என்ன பண்ணிருப்பேன்னா த்ரீயுமே நான் இதுல தான் செலக்ட் பண்ணிருப்பேன் த்ரீ சி த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் சி த்ரீ இது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நன் இஸ் விமன் அட்லீஸ்ட் ஒன்னு சொல்றப்ப ஒன் மைனஸ் அந்த டேர்ம் போடணும் அப்ப இதை எப்படி சால்வ் பண்றது ஒன் மைனஸ் இதுல வந்து நம்ம சி த்ரீ த்ரீ சி த்ரீனா என்ன வரும் இதுல ஒன் இதுல என்ன வரும் ஃபைவ் சி த்ரீனா ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் இன்டு த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ இன்டு டூ இன்டு ஒன் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இது இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல டூ ஸோ என்ன கிடைக்கும் இதுல ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டென் அப்ப ஆன்சர் எனக்கு என்னது நைன் பை டென்னுங்கிறது ஆன்சர் அப்போ அட்லீஸ்ட் ஒன் விமன் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ஆன்சர் நமக்கு என்னது நைன் பை டென்னுங்கிறது ஆன்சர் ஓகேவா எல்லா அட்லீஸ்ட் ஒன்னுக்குமே இந்த ஃபார்முலாவே ஃபாலோ பண்ணுங்க அடுத்த பாருங்க என் பேஸ்கெட் கண்டைன்ஸ் த்ரீ ரெட் ஃபைவ் ப்ளூ அண்ட் டூ கிரீன் பால்ஸ் ஃபோர் பால்ஸ் ஆர் ட்ரான் அட் ரேண்டம் அட்லீஸ்ட் ஒன் இஸ் கிரீன் இப்ப ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேவா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதே மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒன் இஸ் கிரீன் உடனே நான் என்ன பண்ணணும் நன் இஸ் கிரீன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒன் மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நன் இஸ் கிரீன் இப்ப மொத்தம் எவ்வளவு இருக்காங்கன்னு சொல்லி பாருங்க டென் இருக்காங்க இந்த டென்ல இருந்து நம்ம எத்தனை எடுக்க போறோம்னா ஃபோர் தான் இப்ப நன் இஸ் கிரீன் சொல்றப்ப இது வராது மீறி எவ்வளவு இருக்காங்கன்னா எயிட் இந்த எயிட்ல இருந்துதான் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஃபோர் எடுக்க போறீங்க அப்ப ஒன் மைனஸ் எயிட் சி ஃபோர் டிவைடட் பை டென் சி ஃபோர் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன் ஒன் மைனஸ் எயிட் இன்டு செவன் இன்டு சிக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் ஹோல் டிவைடட் பை டென் இன்டு நைன் இன்டு எயிட் இன்டு செவன் எயிட் டு செவன் இதுல இதுல கேன்சல் ஆயிடுச்சு த்ரீயால கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா இங்க டூ இங்க த்ரீ ஃபைவால கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா இங்க டூ இதே இதே கேன்சல் பண்ணியாச்சு அப்ப நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்ப இதையும் சால்வ் பண்ணா நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ அப்ப நம்ம ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீங்கிறது நம்ம ஆன்சர் ஓகேவா இந்த